ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സുജി ടേസ്റ്റം ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണീൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം മയം ബി ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ഒട്ടും വൈകാതെ വീഡിയോയിലേക്ക് എടുക്കാം നമുക്ക് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് വേണ്ടത് അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ നാലഞ്ച് ബീൻസ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലൊരു ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു പീസ് പൈനാപ്പിളും കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കോളിഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഗ്രീൻ പീസ് ചേർക്കാം ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ചേർക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു വലിയൊരു തക്കാളി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നാലഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മൂന്ന് നമുക്ക് ചതച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ചെറിയൊരു സവോളയാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിലേക്ക് സവോള വറുത്തിട്ടൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ആകെ ഒരു സവോള മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടെ ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പുതിനയില ആവശ്യമാണ് ഇതാണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇനി ഞാനിവിടെ ബസുമതി അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഗ്ലാസ് അരി ഇരുപത് മിനിറ്റോളം വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്തെടുത്തതാണ് നല്ലപോലെ തന്നെ കഴുകിയ ശേഷം ഇരുപത് മിനിറ്റ് കുതിർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ തന്നെ വെള്ളം കൂറ്റി എടുത്തതാണ് ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ഒന്നേ മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇരുപത് മിനിറ്റോളം കുതിർത്ത് വെച്ച അരിയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഒന്നേ മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം വേണ്ടി വരുന്നത് ഇനി പല അരിക്കും പല രീതിയിലാണ് വെള്ളം വേണ്ടത് ബസുമതി അരിക്കാണെങ്കിലാണ് ഈ അളവ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇനി നമുക്കത് കുക്ക് ചെയ്യാം നല്ല ചൂട് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം തന്നെ വയ്ക്കുക അതിലേക്ക് സെയിം അളവിൽ ഓയിലും നെയ്യും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്കൊരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം പട്ടിയും രണ്ട് ഇലയ്ക്ക മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു ഒരു വഴിനെലയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ തന്നെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം കരിയാതത്തിന് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതിയാവും പ്രത്യേകിച്ച് സ്പൈസ് കുഞ്ഞ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല ഇതിലേക്ക് ഇനി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകും കൂടെ ചതച്ച് വെച്ചതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് മാറി വരുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് നമുക്കിനി സവോളയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ തന്നെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഒരു സവോള മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വഴണ്ടി വരുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് തക്കാളി ഇനി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ റെസിപ്പിയിൽ ഞാൻ അതുപോലെ തക്കാളി ചേർത്തപ്പോൾ കുറച്ച് പേര് പറയുകയുണ്ടായി എന്താ ചേച്ചി തക്കാളിക്ക് ഇത്ര കളർ എന്ന് കളർ നോക്കിയെടുക്കുകയാണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അല്ല ഇത് വീട്ടിലുണ്ടായ തക്കാളിയാണ് അപ്പോൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വലിക്കുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഇത്ര കളർ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ തക്കാളിയും കൂടെ നല്ലപോലെ തന്നെ വഴണ്ടി വരട്ടെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല പൊടിയാണ് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നല്ല മണം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അധികമായിട്ട് പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ട് ചേർക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പൊടിച്ചു വെച്ച് ചേർക്കുന്ന അത്ര മണം നമുക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ പൊടിച്ചിട്ട് ചേർക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് അല്പം മല്ലിയിലയും പുതിയനിലയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ തന്നെ വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഒന്ന് രണ്ട് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ടു മൂന്ന് മിനിറ്റോളം നല്ലപോലെ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം എങ്കിലാണ് അത് നല്ലപോലെ തന്നെ വെന്ത് വരികയുള്ളൂ ഒട്ടും തന്നെ കുഴയാതെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ അതേപോലെ ഫ്രഷ് ആയിരിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നേ മുക്കാൽ ഗ്ലാസും സാധാരണ പച്ച വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ചൂട് വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മളത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഒരല്പം ഉപ്പ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളത് അരി വെന്ത് വരുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഉപ്പ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ പിന്നെ 
എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് കൂടെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കറികളുടെ ഒരു ആവശ്യമില്ല അത്രയ്ക്കും ടേസ്റ്റിയാണത് അപ്പോൾ വീട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കൂടെ മറക്കരുത് വീണ്ടും വരാം താങ്ക് യൂ